मेरा ये आसन देखती हो इस पर मैं बैठूं या कोई और मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता परंतु एक समय था जब ब्रह्मदेव को इस प्रकार की तुच्छ बातों से बहुत बड़ा अंतर पड़ता था बहुत एक सुख संसाधन उन्हें अत्यंत प्रभावित करते थे आपका तात्पर्य क्या है इस संपूर्ण सृष्टि की रचना मैंने की है यहां तक कि शिव और विष्णु की रचना भी मैंने स्वयं ही की है तो भला उन दोनों का आसन मेरे समकक्ष कैसे लगाया जा सकता है तुमने मेरे सामर्थ्य की शक्ति को ललकारा है अब मैं दिखाऊंगा कि धंधा क्या कर सकता है ब्रह्मदेव आपके अहंकार के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है और जब भी कोई पाप या दुष्कर्म अपनी सीमा लांग कर सृष्टि को संकट में डालता है तो मैं शिव अपना संहारक अवतार ले लेता हूँ मैंने ब्रह्मदेव का पांचवा शीश केवल इसलिए काटा क्योंकि उसका आधार ही अहंकार था वो अहंकार जिसने उनका विवेक हर लिया अपने उस पांचवें शीश के कटते ही ब्रह्मदेव अहंकार के विकार से मुक्त हो गए यदि संसार का रचयिता अहंकारी होगा तो यह संसार के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है इसलिए संसार के हित के लिए मैंने ब्रह्मदेव को इस पाप से मुक्त किया कैलाश में जो कोई भी सच्चे मन से आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता तुम भी जिस प्रश्न का उत्तर खोजती यहां आई थी उसका उत्तर तुम्हें प्राप्त हो गया अब लौट जाओ जब मैंने कैलाश के चौखट को लांगा था तो स्वयं को एक वचन दिया था कि जब भी मैं यहां से जाऊंगी या तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी या फिर आपके प्रेम में स्वयं को समर्पित कर जाऊंगी अग्निदेव मैं दक्ष पुत्री सती आपका आवाहन करती हूं मैंने अपने पिताश्री से ही कहा था कि मैं अपना वर स्वयं चुनूंगी और आज दक्ष पुत्री सती अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपना वर चुनती है और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप भी मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें शिव मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं परंतु साथ ही तुम्हें एक तथ्य से अवगत भी कराना चाहता हूं शिव के जीवन में केवल एक ही स्त्री का स्थान है वो स्त्री जिसके बिना शिव अधूरा था अधूरा है और सदैव अधूरा ही रहेगा शिव की शक्ति मेरी देवी
ये नहीं हो सकता क्षमा करे माता किंतु देवताओं ने ब्रह्म लोग के साथ साथ स्वर्ग लोग भी हमसे जीत लिया है और देवराज इंद्र ने ये आपके लिए भेजा है देवराज इंद्र ने कहा है कि आप ये इंद्रासन पाता लोक में रख सकती हैं क्योंकि आपकी भांति देवताओं के लिए ये युद्ध हारे हुए इंद्रासन को पुनः प्राप्त करना नहीं था बल्कि उनके लिए ये धर्म युद्ध था ताकि स्वर्ग और पाता लोक के निर्माण के समय देवी ने इन लोगों के निर्माण के लिए जो सीमा निर्धारित की थी उनकी पुनर्स्थापना की जा सके आ रहा है कि आपने क्या किया देव जिसकी प्रतीक्षा में आप पल के बिछाए बैठे उसे ही कैलाश से जाने पर विवश कर दिया आपने सती ही देवी किंतु आप अपने विराम उन्हें पहचान नहीं पाए सती ही शिव की शक्ति है देव ये आप क्या कह रहे हैं नारायण यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आइए मेरे साथ स्वयं देख लीजिए थे देवी के जाने पर जैसे आपने विराग्य को अपनाया था वैसे ही कैलाश ने हिम को ओढ़ लिया था किंतु आज जब सती के पग कैलाश पर पड़े तो कैलाश ने अपनी दृढ़ता का त्याग कर दिया और मान सरोवर पुनः शीतल सरोवर बन गया देवी का आपके जीवन में पुनः आगमन हो चुका है देव और अब उन्हें आपकी प्रतीक्षा है और अब जब आप उन्हें देवी के रूप में स्वीकार करेंगे तो ये हंसों का जोड़ा पुनः एक होगा क्योंकि तब शिव और शक्ति पुनः एक होंगे देवी शिव के जीवन में केवल एक ही स्त्री का स्थान वो स्त्री जिसके बिना शिव अधूरा था अधूरा है और सदैव अधूरा ही रहेगा तो यहां हो तुम <laughs> कौन हो तुम चले जाओ यहां से चला जाऊंगा किंतु तुम्हें अपने साथ ले जाने के बाद <laughs> दैत्य माता दीति देवताओं की विजय पर अभिमान व्यक्त करने आए हैं नारायण नहीं दीति मैं तो तुम्हें सावधान करने आया हूं कि शिव और शक्ति को दूर करने की चेष्टा करके तुम अग्नि के साथ खेल रही हो अब भी समय है देवी के प्रति अपनी घृणा त्याग दो और अपनी संतानों के साथ पताल लोक में जीवन व्यतीत करो जब तक देवी मुझे और मेरे पुत्रों को वो नहीं दे देंगी जिससे हमें वंचित रखा गया मैं नहीं रुकूंगी यदि यही तुम्हारा अंतिम निर्णय तो एक बात स्मरण रखना थी थी जिस प्रकार माता पिता के अच्छे कर्मों का सुख संतान भोगती उसी प्रकार संतान के दुष्कर्मों का फल माता पिता को भोगना पड़ता है इसलिए अपने कर्मों का चुनाव सोच समझ कर करना जब विक्रासुर और उसकी सेना सती को यहां पाता लोक में 
मेरे सामने लेकर आएंगे तब तब इन देवताओं को मेरी शक्ति का ज्ञान होगा सती को ले जाने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा वृतासुर मैं वज्रांग नहीं हूँ जिसे तुम बड़ी ही सरलता के साथ अपने त्रिशूल से शक्तिहीन कर सकते हो मैं वृतासुर हूँ मैं जो चाहू वो आकार ले सकता हूँ जब चाहू लुप्त हो सकता हूँ और जब चाहूं भयानक और शक्तिशाली चक्रवात बन सकता हूं मैं भी देखता हूं कि तुम मुझे सती को ले जाने से कैसे रोकते हो सती तुम पलाश के वृक्ष के पास जाकर मेरी प्रतीक्षा करो तब तक मैं वृतासुर का अंत करता हूं नहीं मैं आपके साथ यही युद्ध करूंगी पुरुषों को ऐसा क्यों लगता है कि विद्या के समय स्त्रियों को उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूं मुझे एक क्षण के लिए भी यह संदेह नहीं कि तुम अपनी रक्षा करने में पूर्णतः समर्थ हो मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज से अभी इसी क्षण से तुम्हारे सभी संघर्ष मेरे हुए बंदी बना लो इसे कदाचित तुम लोगों को स्मरण है कि मैं दक्ष पुत्री सती हूं और दैत्य माता दीदी मेरी ज्येष्ठा यदि उनको पता लग गया कि तुम लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है तो दैत्य माता दीदी ने ही वृत्ता सुर और हमें यहां भेजा है और अब तुम अपने महल नहीं हमारे साथ पाता लोक चलोगी अन्यथा हमें बलपूर्वक तुम्हें यहां से ले जाना होगा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी सती को उसके इच्छा के विरुद्ध कोई भी पाताल लोक नहीं ले जा सकता स्वयं दैत्य माता दीति भी नहीं ये मेरी अंतिम चेतावनी है वृतासुर लौट जाओ 
अन्यथा आज तुम्हारा अंत निश्चित है हो गए तुम सृष्टि के संघारक किंतु मेरा काल तुम नहीं बन सकते शिव <laughs> जो स्वयं को काल से परे समझते हैं उन्हें भी अंततः महाकाल में विलीन होना ही पड़ता है वृतासुर अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ वृतासुर मुझे क्षमा करे देवी ये मेरी भूल थी कि मैं यहां आया और आपको ले जाने का दो साहस किया दया करें देवी शू से मेरी रक्षा कीजिए जो अपराध तुमने किया है वृतासुर उसका केवल एक ही दंड है मृत्यु दंड परंतु तुमने स्वयं सती के चरणों पर जाकर क्षमा याचना की है इसलिए मैं केवल अभी के लिए तुम्हें प्राण दान देता हूं जाओ आपने तो कहा था कि आपके जीवन में केवल एक ही स्त्री का स्थान है आपकी शक्ति आपकी देवी मुझे ये त्रिशूल धारण करने की प्रेरणा तुम ही ने दी सृष्टि का संहारक होने के नाते सृष्टि की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने के मेरे दायित्व के विषय में भी तुम ही ने मुझे स्मरण करवाया यहां तक कि कैलाश पुनः लौटने का विचार भी तुमसे मिलने के पश्चात ही मेरे मन में आया जब इस पैरागी के मन में ये सभी रंग ये सभी भाव तुमने भरे हैं तो तुम ही तो हुई मेरी शक्ति मेरी देवी
अब मुझे पिताश्री के पास वापस लौट कर जाना होगा उन्हें ये आभास कराना होगा कि आपके प्रति उनकी घृणा व्यर्थ है आधारहीन है और जब वो ये समझ जाएंगे तब उन्हें जाकर आभास होगा कि उनकी पुत्री के लिए आपसे श्रेष्ठ वर और कोई नहीं हो सकता इतने युगों की प्रतीक्षा के बाद मिली हो और मिलते ही जाने की बात कर रही हो क्या यह उचित बात है जा तो रहे परंतु इसलिए ताकि आपके पास लौट कर आ सकू सदा के लिए ये कैसा दुस्साहस है दुस्साहस तो तुमने किया है सती घर के इस चौखट को पार करते समय तुमने एक बार भी नहीं सोचा अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध तुम उस कपाली शिव को मिलने चली गई यदि तुम्हें इस चौखट को पार करके पुनः इस घर में प्रवेश करना है तो तुम्हें निर्णय करना होगा आज से इस क्षण से तो मैं उस कपाली शिव को भूलना होगा तो मैं उस कपाली शिव से कोई संबंध नहीं रखना होगा और यदि तुम उस कपाली शिव से संबंध रखना चाहती हो तो तुम्हें इस घर से अपने माता पिता से और अपने परिवार से संबंध तोड़ना होगा ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष पति को मृत्यु को दान करता हूं ग्रहण कीजिए